ว่าด้วยความยึดติดสองคำว่าความยึดติดได้แก่ความยึดติดสองอย่างคือ 1. ความยึดติดด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างไรคือวัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกกำหนดถือเอายึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตัณหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านี้ว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีปริมาณเท่านี้รูปเสียงกลิ่นรสโผดถับพะเครื่องปูลาดเครื่องนุ่งหม่มธาตุหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองบ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวงแม้มหาปฐพีทั้งสิ้นยอบยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหาซึ่งจำแนกได้ร้อยแปดนี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างไรคือสักยะทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบอันตคาหิทิฏฐิมีวัตถุสิบทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดคือทิฏฐิความกันดานคือทิฏฐิเสี้ยนหนามคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิเครื่องผูกพันคือทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเดียรถีความถือขัดแยง้งความถือวิปริตความถือวิปลาสความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นความจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิหกสิบสองนี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดยอดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาอธิบายว่าภิกษุนั้นรู้ชัดแล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งซึ่งส่วนสุดทั้งสองและท่ามกลางแล้วด้วยปัญญาย่อมไม่ยึดติดคือไม่เข้าไปยึดติดได้แก่ไม่ติดแล้วไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดออกแล้วสลัดออกแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากความยึดติดมีใจเป็นอิสระจากความยึดติดอยู่รวมความว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดท่ามกลางด้วยมันตาคำว่าเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษอธิบายว่าเราเรียกภิกษุนั้นคือกล่าวถึงเข้าใจพูดถึงแสดงถึงถแถลงถึงภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษคือเป็นบุรุษผู้เลิศบุรุษผู้ประเสริฐสุดบุรุษผู้วิเศษบุรุษผู้เป็นประธานบุรุษผู้เป็นหัวหน้าบุรุษผู้สูงสุดบุรุษผู้สุดยอดเยี่ยมท่านพระสารีบุตรกราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสเรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษเพราะเหตุอะไรหนอบุคคลจึงเป็นมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเราไม่เรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นบุคคลมีจิตหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิต
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้แลเราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเราไม่เรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นรวมความว่าเราเรียกภิกษุนั้นว่ามหาบุรุษคำว่าภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเครื่องร้อยรัดได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะเครื่องร้อยรัดนี้ภิกษุใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นคือล่วงก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงเลยเครื่องร้อยรัดได้รวมความว่าภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พร้อมกับการจบคาถาธรรมจักสุไรทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะความพยายามความประสงค์การอบรมบุญญาบารมีร่วมกับพราหมณ์จิตของพราหมณ์นั้นหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าลักจันน้ำผมและหนวดของติดสามเมตยะพราหมณ์ก็หายไปพร้อมกับการบรรลุอรหัตผลท่านเป็นภิกษุมีศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวะทรงสังคติบาตรและจีวรเพื่อการปฏิบัติเอื้อประโยชน์จึงประคองอัญชลีนั่งลงนมัสการพระผู้มีพระภาคโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกติดสะเมตยะมานวะปัญหานิเทศที่สองจบ